இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நெய் சோறு கீ ரைஸ் இதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கீ ரைஸ்க்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான் இதுக்கு வந்து நான் பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு கப்பு பாஸ்மதி ரைஸை கழுவி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பட்டை கிராம்பு சோம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை கடல் பாசி நட்சத்திர சோம்பு அதாவது ஸ்டார் அனீஸ்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது அரை மூடி தேங்காயில் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சு நெய் விடுறேன் நெய் நல்லா வந்து உருகுனதும் நம்ம வந்து இப்போது மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு அது பொரிய விட்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு இதை வந்து நல்லா வதக்கணும் வெங்காயத்தோட கலர் வந்து கொஞ்சம் மாறின உடனே நம்ம கழுவி வச்ச அரிசியை போட்டு அதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கணும் அப்புறம் தேங்காய் பால் தண்ணி எல்லாத்தையும் விட்டு மூடி வச்சு வேக விடணும் இந்த ரைஸுக்கு நான் தண்ணி எப்படி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன்னா ஒன் இஸ்டு டூ ரேஷியோவில் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸை நான் போட்டிருக்கேன் நாலு டம்ளருக்கு வந்து தேங்காய் பாலும் தண்ணியுமா மிக்ஸ் பண்ணி நான் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அந்த தண்ணி வத்துற வர நம்ம அடுப்பில் வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி தோசைக்கல் வச்சு நம்ம நல்லா தோசைக்கல்லில் காய விட்டு இந்த பாத்திரத்தை தூக்கி நம்ம மேலே வச்சு சிம்மில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை பத்து நிமிஷம் இந்த மாதிரி நல்ல அரிசி வந்து ஃபுல்லாக வேகிற வர நம்ம வைக்கணும் இந்த மாதிரி தோசைக்கல் மேலே வச்சு பிரியாணியை வந்து சிம்மில் குக் பண்ணும்போது அந்த பிரியாணியும் அடிப்பிடிக்காது அந்த மசாலாலேயே அந்த பிரியாணி ரொம்ப நேரம் வேகிறனால ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல அதிக சுவையாகவும் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் நீங்களும் எப்பவும் பிரியாணி பண்ணும்போது இதே மாதிரி மெத்தடில் பண்ணி பாருங்கள் அந்த பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் இந்த கீ ரைஸில் காரமே இருக்காது அதனால் காரமான ஒரு குருமா வந்து நம்ம சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம் நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு குருமா வந்து சைட் டிஷ்ஷாக பண்ணியிருந்தேன் அந்த ரெசிபியோட லிங்க்கை வந்து நான் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செஞ்சு பாருங்கள் தேங்க்யூ